Buonasera, buonasera, buonasera. Stiamo cenando. Buon appetito a tutti perché sta cenando a quest'ora. Allora, breve video per commentare Inter Verona. Nulla da dire, vittoria strameritata, il Milan e l'Inter nel secondo tempo ha letteralmente schiacciato il Verona. Verona che aveva giocato bene, eh, soprattutto nella prima mezz'ora del primo tempo. Però poi, naturalmente, la maggior, <coughs> maggior tasso tecnico dell'Inter, anche se vogliamo l'irruenza di questa squadra no, hanno fatto sì che l'Inter ottenesse una bella vittoria contro un avversario difficile che aveva già messo in seria difficoltà la Juventus comunque <coughs> questa è una vittoria di carattere queste sono partite che forse l'Inter alcune di queste partite vedi Bologna, vedi Brescia vedi oggi col Verona, vedi Sassuolo, sono partite che forse l'anno scorso non avrebbero vinto e qui c'è la mano dell'allenatore, a parte la mano, comunque a parte la mano dell'allenatore eh, devo parzialmente ricredermi su Lukaku, parzialmente, vi spiego perché Lukaku tecnicamente, parliamoci chiaro, non è UEA non è Van Basten, non è Cristiano Ronaldo, non è Messi, ma caratterialmente questo si sta prendendo la, la squadra sulle spalle e lo vedi anche da, da come incita San Siro, da come si prende la squadra sulle spalle, è il vero leader in campo, questo giocatore ha preso veramente la leadership della squadra in campo, Uh, trascina anche fisico, proprio, si vede che trascina proprio fisicamente la squadra all'attacco questo giocatore e devo ricredermi e devo ricredermi se tecnicamente uh, magari non vale quella cifra mm, dal punto di vista caratteriale forse ne vale qualcosa in più e... non ha segnato ma veramente questo ha fatto anche degli errori sotto porta Marchiani vedi il colpo di testa eh, nel secondo tempo su Svalione del Verona che dove ha rega letteralmente regalato la palla al portiere oppure vedi la palla che gli passa in mezzo alle gambe e non riesce a far gol ma lui compensa tutte queste mancanze tecniche questi limiti tecnici che lui ha parliamoci chiaro lui tecnicamente è un po' limitato Lukaku ma come fisico, come carattere, come leadership, veramente è un trascinatore questo ragazzo. Eh, e devo ricredermi su, quanto, su molto di quanto avevo detto su di, sul suo conto, eh, sul suo conto prima che arrivasse in Italia. Forse noi, noi spesso siamo portati a guardare il calcio, a guardare solo il gol. Io stesso, più spesse volte, ho detto che i 25 gol in Premier League equivalgono ai 17-18 in Serie A. Ma il calcio non è, non è solo gol, il calcio è anche modo di stare in campo. Il calcio, questo ci sta a indicare che per giocare in Premier League ci vuole una gro grande personalità e questo ce l'ha. A volte ci facciamo ingannare dai numeri. Lui, come ho sempre detto, le migliori cose in Premier League le ha fatte con l'Everton perché con il Chelsea e con il Manchester United non ha brillato più di tanto, eh? questo è vero, però c'è anche da dire che il tasso tecnico delle squadre inglesi, lo stiamo vedendo in questi anni, è superiore a quello delle squadre italiane, eh, in Inghilterra, un, uh, parliamo di una squadra di metà classifica, un West Ham, un, un Wolverhampton, un, uh, un Everton, ti mette comunque in crisi, ti riesce comunque a mettere in crisi. Uh, la stessa cosa non si può dire nei confronti di una Juventus, che so, di un uh, Bologna, di un, uh, di un Udinese, di un, uh, di un Verona, oddio, anche se il Verona di oggi ha fatto una buona partita, <coughs> di un Torino, non si può dire la stessa cosa. E in effetti Torino Wolverhampton ce lo insegna. Tornando alla partita dell'Inter, eh, splendido gol di Barella, splendido. 
questo è un ragazzo che ha carattere, giovane ma ha molto carattere, questo ragazzo mi ricorda vagamente, vagamente, mi ricordo un po' Tardelli, un po' Tardelli, quel suo modo di coprire, di lanciarsi, di, di correre, di calciare, di carattere anche, un po' fumantino, mm, mi, ricorda, un, mi sembra un piccolo Tardelli questo qua, senza dimenticare Sensi che è fuori ma che è bravissimo, <coughs> mi è piaciuto molto Lazaro, Lazaro, lo dissi l'altra volta, Lazaro a me ricorda il primo quadrato, quello di Firenze, il primo quadrato quello di Firenze, nel frattempo è iniziato a Napoli Genoa, sulla quale poi farò il video, e... mi è piaciuto molto quadrato, così come mi è piaciuto De Vrij, che ha saputo brillantemente guidare la difesa, uh... <coughs> centrocampo, Brozovic alti e bassi, uh... Mentre del Verona mi è piaciuto è molto Amrabat, un po' meno Salcedo, uh, mi è piaciuto Zaccagni del Verona, e... ma è come intelaiatura di gioco, è una squadra questo Verona, dal quale sinceramente mi aspettavo meno, invece è una squadra che gioca in velocità, è molto pericolosa in contropiede, è una squadra che di questo passo penso di riuscire a salvare intanto Napoli all'attacco, mi sa che vediamo il gol in diretta, gol in diretta, Lozano no, no, sì invece, ha segnato insigne, ha segnato insigne, appena ha segnato insigne, azione tambureggiante, difesa del Genoa ridicola, ma fermi un attimo, attenzione, annullato gol al Napoli, comunque torniamo a parlare dell'Inter, torniamo a parlare dell'Inter, Uh, ovviamente come ho detto mi è piaciuto parere Lautaro è sempre un pericolo con la palla al piede mi è piaciuto Candreva quando è entrato insomma è una squadra quest'Inter che rispecchia molto il, car il carattere delle cese uh, non so se riuscirà a impensierirci fino alla fine per lo scudetto uh, fatto sta che è una squadra da almeno 80 punti l'Inter quest'anno ha una squadra da almeno 80 punti quindi attenzione attenzione poi non so se incapperà nella solita crisi fra dicembre e gennaio eh, ma al momento sta dimostrando di essere una squadra da almeno 80 punti mm. comunque l'Inter vince Meri ah c'era fuori gioco in partenza c'era fuori gioco c'era fuori gioco di Lozano uh. Comunque, eh, l'Inter vince meritatamente questa partita, è al momento al primo posto in attesa di Juve Milan di domani. Al momento, fino alla fine del giro d'andata, almeno fino alla partita con la Roma, l'Inter ha un calendario un po' più favorevole rispetto alla Juventus. Comunque, almeno tenere vivo, è un campionato vivo. Vivo è bello perché stiamo vedendo partite se non il, magari non sono il massimo dal punto di vista squisitamente tecnico ma dal punto di vista delle emozioni comunque un bel campionato sta essendo un bel campionato veramente il livello di spettacolo della Serie A si è un po' alzato negli ultimi 2-3 anni devo dire la verità eh. del resto <coughs> del resto se alcuni grandi giocatori scelgono magari non è il fiore della carriera di venire in Italia vedi Cristiano Ronaldo, vedi Ribéry, vedi Lu lo stesso Lukaku uh, vedi Ramsey, qualcosa vorrà pur dire vuol dire che la Serie A pian piano sta uscendo dalla mediocrità uh, del decennio che va dal, uh, dal dopo Calciopoli fino diciamo a... all'avvento fino alla lotta fra la Juve e il Napoli di Sarri più o meno è da lì eh, che il campionato italiano si è un po' alzato di livello comunque eh, l'Inter vince meritatamente il primo posto con un bel Verona ditemi la vostra iscrivetevi al canale io vado a vedere il Napoli a dopo ciao